السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام عوام کا سوال میں ہوں انس کندر ناظرین حکومت اور پاکستان طریق انصاف ایک منتہ پھر آپس میں ٹکرانے والے ہیں پاکستان طریق انصاف نے چوبیس نومبر کو اتجاج کی کول دے رکھی ہے یہ اتجاج کے ساتھ تک کامیاب ہوگا اور کیا پاکستان طریق انصاف جو مطالبات کر رہی ہے کیا ان کی پوری ہو جائیں گے تو اسی کے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب سر تھینکیو سو مچ آپ کے وقت دینے کا چوبیس نومبر کو آپ نے اتجاج کی کول دے رکھی ہے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فائنل کول ہے تو یہ فائنل کول کیوں ہے دیکھیں جی جو ہمارے خلاف آج دن تک جتنا بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک مواد اکٹھا کیا گیا ہے مواد دونوں طرف سے اکٹھا کیا گیا ہے مواد ان ا سینس مواد ان ا سینس کے ہمارے اوپر جو الزامات جو پاکستان تحریک انصاف کو انتشار پسند پارٹی قرار دیا گیا اور ہمیشہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا کسی ایک سیاسی جماعت پر ظلم ہوتا تھا تو سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی تھی یہ پہلی دفعہ دو بڑی سیاسی جماعتیں اور پلس اسٹیبلشمنٹ یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو کے ایک جماعت کو ٹارگٹ کر رہی ہے اچھا وہ ٹارگٹ اب کس طرح ہو رہا ہے ٹارگٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر دنیا کا امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان جو کہ فیڈریشن کا اس وقت بہت بڑا لیڈر ہے اور ہماری جماعت فیڈریشن کی نمائندہ جماعت ہے اس کو بے بنیاد مقدمات میں اندر کیا گیا آج دن تک بیس لیس مقدمات ہیں کوئی مقدمہ آپ خود دیکھ لیں کہ کسی مقدمے کو آپ وہ مکمل نہیں کر پا رہے ہیں ظلم کیا جا رہا ہے عمران خان پہ جب ہم اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے اسیمبلیوں میں پہنچیں یہ اسیمبلیاں یا سیٹیں ہمارے لیے بے معنی ہیں کوندر صاحب ہم نے اب احتجاج کرنا ہے جس میں سے ہمارا جو ایجنڈ ہے اس میں پہلے نمبر پہ خان صاحب کی رہائی ہے اچھا رہائی کس سنس میں رہائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی جو بے بنیاد پرچے ہیں وہ ختم ہوں خان صاحب باہر ہیں پھر جوڈیشل کو ہو چکا ہے اس پہ ہم نے لڑائی کرنی ہے اس پہ ہم نے کہنا ہے کہ آپ لوگ واپس جائیں دیکھیں نا پیرل سپریم کورٹ کے ساتھ ایک نیا سپریم کورٹ بنا دیا گیا اس کے بعد تیسری بات مہنگائی ہے آپ خود دیکھیں عوام کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے تو میرے خیال میں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ اس ملک کی نائنصافی جو ان حکومتوں نے جو ان صاحب اقتدار لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تو اس کے خلاف اب چوبیس نومبر کے بارے تجاہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس مطبعہ لیکن دوہزار اٹھارہ کے اندر آپ کے جو مخارفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان اندر کے انصاف ایک پیش بھی تھی اور انہوں نے ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا آج آپ یہ بات کر رہے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں وہ غلط کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ اندر گئے نواشی صاحب پکڑے گئے اس طرح دیکھیں میری بات سنیں کیا دوہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون سے ان کا نشان واپس لیا گیا کیا ان کو سپیشل سیٹس عورتوں کی نہیں دیں گئی دیکھیں ان کے پاس اس وقت پاپلر ووٹ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کا ہر الیکشن میں کردار ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے دوہزار اٹھارہ میں میں تھا دیفنیٹلی ایک حد تک لیکن اس طرح کردار نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم زیرو پہ تھے اور ہمیں سیٹے دے دیں گئی پاپولر ووٹ عمران خان کا موجود رہا ہے آپ کو یاد ہے دوہزار تیرہ میں ایک دھرنا ہوا تھا چار سیٹوں کا معاملہ تھا تیرہ چودہ میں چودہ میں ہوا اور پھر ایک بدقسمت واقعہ ہوا اس ملک کی تاریخ میں سولہ سانہ ای پی ایس کا اس کی وجہ سے وہ ختم کرنا پڑا تو اس وقت چار حلقوں کی بات ہوئی تھی وہ چار حلقوں میں تھے جتنے حلقے کھلے تھے ان کے ری الیکشن میں ہر چیز سامنے آئی تھی اور وہ ثابت ہوا تھا دیکھیں دو آدھار اٹھارہ کے آپ کس طرح کمپیرزن کر سکتے ہیں جی اس وقت تو ہمارے ہمیں تو جینے کا حق ہمارے سے چھین لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے بیس ہزار لوگوں پر اس وقت بھی افعی آرز ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ انہوں نے ڈیٹنشن میں ڈالے ہوئے تھے وقتاً وقتاً اگر آپ دیکھیں یہ میرے خیال میں سب کنٹیننٹ کی تاریخ میں اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگ میں ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ ازادی میں یا نائنٹین فورٹی سیون کی تحریک ازادی میں کوئی اس قسم کے واقعات ہوئے تو میں نہیں بتا سکتا لیکن 
آن ورڈ اس کے بعد جتنے سخت سخت مارشل لا لگے ہیں یہ کام نہیں ہوا جو کام ہمارے ساتھ اس سو کال ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ہو رہا ہے نہیں اس پروٹیسٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے جی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پروٹیسٹ سے عمران خان رہا ہو جائے گے کیسے کیا علی امین گنڈا کے اوپر آپ کو اعتماد ہے کہ دو مرتبہ جو ہے عوام کو درمیان میں چھوڑ کے وہ چلے گی تو اس مرتبہ کیسے ہوگا نہیں نہیں میں اسے بالکل نہیں آپ سے یہ اس بات پر اتفاق کروں گا علی امین گنڈا پور ہمارے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں اور یہ گورنمنٹ ایک جو نیا کام کر رہی ہے یہ کام کر رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے اتجاج کو آگے سے روک رہی ہے اور کے پی کے ہاؤس سے اس کو جا کے انہوں نے گرفتار کیا ہے یہ تو ایک کے پی کے اور پنجاب کی ایک لڑائی ہے یہ شروع کروانے والے لیکن وہ تو کہہ رہا ہے میں گرفتار نہیں ہوا تھا جی گرفتار دیکھیں اس پہ چھاپا لگا وہ دوڑا وہ واقعی چھپا رہا اور وہاں سے وہ نکلا گنڈا پور صاحب اور ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے ساتھ انہوں نے یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مطبعہ علی امین گنڈا پور پہ عوام اعتماد کرے گی اور نکلے گی ان کے پیچھے میرے خیال میں جی علی امین گنڈا پور پہ پہلے بھی عوام اعتماد کرتی ہے اس پہ خان صاحب بھی اعتماد کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور پہلے بھی لیڈ کرتے رہے ہیں اور اس پہ بھی اس دفعہ بھی وہ کے پی کے سے لیڈ کریں گے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بد اعتمادی والی بات ہے تو پنجاب کی کیا تیاری ہیں اور پنجاب سے کیا اس مطبعہ جو ہے عوام باہر نکل آئے گی دیکھیں جی پنجاب سے ہر ہمیشہ عوام نکلتی ہے پانچ اکتوبر کو اتجاج ہوا لیکن جس طرح قیادت کو باہر آنا چاہیے تھا نہیں آسا کی لاہور کے اندر دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں آپ کو میری آپ بات سنیں آپ تھوڑی سی ہسٹری نکالیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو دو سال سے اتجاج میں ہے کوئی نہیں پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہے اگر آپ ایک اتجاج کو کوئی کسی ٹائم اس اتجاج پہ توقع سے کم بندے نکل آئیں آپ اسی کوئی پیرامیٹر بنا لیں دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے آٹھ نو کی رات جو سوری نو دس کی رات جو تھی جب ریجیم چینج ہوا تھا خان صاحب جب پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا اپریل دو دار بائیس اپریل دو دار بائیس اس وقت سے لے کے آئی دن تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اتجاج نہیں کاری پاکستان تحریک انصاف آج سے آپ کو پتا ہے کہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکے ہیں بندے پکڑے جا رہے ہیں دوبارہ پولیس اپنے گھناونے کردار پہ آ چکی ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کتنا ہو رہا ہے اس کے باوجود پنجاب پنجاب کی قیادت پنجاب کی جتنے ورکرز ہیں سب کھڑے ہیں ٹھیک ہے اچھا مرے بتائیں کہ اس اتجاج میں پنجاب کو لیڈ کون کرے گا ہماد عدر صاحب اس مطبع جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہوں گے وہ لیڈ کریں گے دیکھیں جی ہماد عدر صاحب پنجاب کے صدر ہیں ذمہ داری تو ان کی ہے نا عوام کو انگیج انہوں نے کرنا ہے لیڈ انہوں نے کرنا ہے پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا اپنے گھر سے دور نہیں رہتا حماد عدر صاحب ہیں میاں اسلم اقبال صاحب ہیں ڈاکٹر جاسمین راشد صاحبہ ہیں اجاز چودری صاحب ہیں نشاہ محمود قریشی صاحب ہیں عمر صرفراز چیمہ ہیں میاں محمود الرشید صاحب ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا قیمتی احساس ہے سارے اب ہم وہ جیل میں ہیں اگر ان کو ہم اس طرح یوٹلائز کریں کہ یہ جی باہر فوراں نکل آئیں اور یہ ڈالے والوں کے ہاتھ آ جائیں تو میرے خیال میں جو ان کا حال ہوگا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے سچی جو بات ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی سمپل پولیس جو ان سے نہیں آپ کو بھی پتہ ہے ہماد عدر صاحب پہلے بھی باہر نکلتے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب بھی اپنی پوری ذمہ داری نے بھار رہے ہیں کل بھی وہ موجود تھے صاحب عدر اس کے بعد میرا کیونکہ ہمارے چار ریجن ہیں ریجنل صدور پوری طرح ایکٹیو ہیں تمام ریجن میں پریزیڈنٹ جو ہمارے ڈسٹکس کے ہیں وہ پوری طرح اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں پنجاب کا صدر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور آپ کو بہت بڑا سرپرائیز بھی ملے گا کہ جو قیادت پہلے کسی وجہ سے خان صاحب کے حکم کے مطابق وہ آئیڈ تھی یہ میں بات آپ کو بتا دوں اس میں کوئی جو روپوش تھے وہ سامنے آجائے ہیں وہ روپوش انشاءاللہ سرپرائز ہوگا سامنے اگر ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہیں تو پھر تو پولیس ان کو گرفتار کریں دیکھیں دعا دیکھیں ایف آئی آر میرے اوپر اس وقت چھے چل رہی ہیں اور وہ ایک حکمت عملی کے تحت جہاں ان کو سامنے آنا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سامنے بھی آئیں گے جہاں پارٹی ضرورت سمجھے گی ان کا کوئی انکار نہیں وہ کوئی ڈرے ہوئے نہیں ہیں سب لیڈر جو ہائیڈ میں ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک ہماری جماعت کی حکمت عملی ہے اس وجہ سے وہ ہائیڈ اچھا مرے بتائیں کہ جو باتیں کی جاری ہیں طریقہ صاف کی قیادت کے حوالے سے کہ کچھ لوگ اس اتجاج کے حامی نہیں ہیں 
وہ نہ خوش ہیں بانی پی ٹی آئی کی اس کال کے اوپر اس میں کتنی حقیقت ہے کیا واقعی پاکستان لیکن صاحب میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہونے جا رہا ہے کیا ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں کیا کوئی ایسے لوگ ہیں نو نوٹ اٹھال دیکھیں بات یہ ہے اختلاف رائے یا اپنی رائے دینا یہ اور بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے بلکل ٹھیک فیصلہ ہے مجھے لگتا ہے ہم کیا کریں میری اپنی دانست میں یہ ٹھیک فیصلہ ہے دیکھیں ہمارے پاس کوئی چارہ رہ ہی نہیں گیا اب دیکھیں اس کے علاوہ پونے دو سال ہو گیا ہمارا لیڈر دیکھیں ابھی تو ڈیٹرمن بھی نہیں ہوا جی کہ ان کے اوپر کیسز ہیں کسی کیس کا چلان مکمل نہیں ہے ججز جو ہیں وہاں پہ جیل میں جاتے ہیں کاروائی مکمل نہیں ہوتی پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ نہیں آتے یہ تو ظلم ہے تو ہم کریں کیا اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر جس نے فارم فورٹی فائیو کے تحت دو کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹ لیا ہے وہ جیل کے اندر ہے اور یہ نان الیکٹڈ لوگ جن کو یہ ان کے آقا لے کے آئے ہیں یہ لوگ اپنے آقاؤں کی وجہ سے اس وقت حکومت میں ہیں ٹک ٹاک بنا کے اور یہ پورے پنجاب میں اور مرکز میں ایک ناہل وزیراعظم ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے آپ سموک کا حال دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا حال ہو رہے ہیں طریقہ ان صاحب کو کس حد تک یقین ہے کہ اس مطبعہ جو اتجاج ہوگا اس سے کوئی کامیابی مل پائے گی اس سے پہلے جتنی بھی اتجاج ہوئے وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تو اس مطبعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو مطالبات ہیں وہ پوری ہو جائیں گے اور کامیابی حاصل ہوگی انس جو ہمارے نزدیک ہمارے سارے اتجاج نتیجہ خیز سامت ہوئے ہیں اس سے کیا حاصل ہوا کیا پاکستان دریگی اس سے حاصل یہ ہوا ہے اس سے حاصل یہ ہوا ہے میں ارز کرتا ہوں اس سے حاصل یہ ہوا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کا ہر ورکر لوہے کا بن چکا ہے اپنے لیڈر کے لیے نواز شریف دوہزار سات میں آیا تھا ایک بندہ آپ کو نظر آیا تھا آپ دیکھا لیے کوئی ریسیب کرنے نہیں آیا تھا اور خان کے اس وقت اڈیالا جیل کے باہر ڈیلی کم از کم سو دو سو بندہ ادھر موجود ہوتا ہے اتنی فستائیت کے باوجود تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جو بیسک ہمارا جو ابجیکٹ تھا وہ ہمارا پورا ہوا ہمارے ان اتجاج کی وجہ سے جو ہم نے گزشتہ سال دو سال میں کیے ہیں کہ ہمارا ورکر اپنے خان کے ساتھ انٹیکٹ ہے لوگ اپنے خان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں ساری پاکستان ان کی ہمارے اتجاج کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور پوری دنیا میں اس وقت پتہ ہے کہ ایک بندہ جو حق پہ ہے جس سے پورے پاکستان کے یہ فستائیت کے علمبردار جو ہیں یہ گھبرا رہے ہیں وہ جیل کے حق ہیں اچھا ہم لیتے ہیں کہ پاکستان دریگن صاحب کے رہنما صاحب کا منشتر بھی رہے ہیں فواش عزیز صاحب وہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں آپ کی قیادت کے اوپر کہ یہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسے حکمت عملی نہیں بنے جس سے جو ہے میں خان صاحب باہر آ سکیں انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ جو آج اتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ کو آٹھ فروی کو اگر آپ یہ کرتے ہیں پاکستان دنگل صاحب کی جو قیادت تو آج جو نتائج ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں جی آٹھ فروری کو دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کے کارس کر دوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے سیاستان ہے منسٹر رہ چکے ہماری جماعت کا حصہ رہ چکے ہیں آپ کو لگتا کہ کسی حد تک آپ کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں کارکنوں کے درمیان جب یہ بیان آئے گا تو ظاہری بات ہے لوگ تو اس کو تسلیم کرے کہ کیسے یہ پاکستان کے ساتھ بھی کر رہے تھے دیکھیں ڈیمیج تو اب میں ان کی ذاتی رائے پہ اس لیے اپنی رائے نہیں دوں گا کہ ایک بندے کی جو ذاتی رائے ہوتی ہے اس کے اپنے گراؤنڈز ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک مختلف جماعت ہے آٹھ فیبروری کو اتجاج نو فیبروری کو کیونکہ رات کو نو بجے کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ دنیا کے چند بڑے انقلاب ایک انقلاب نائنٹین فورٹی سیون میں ووٹ کے ذریعہ آیا تھا اور ایک انقلاب یہ تھا یہ ہمارے انقلاب اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا ووٹ کا حق ختم کر دیا انہوں نے ختم کر کے ہمارا ووٹ انہوں نے دے دیا مسلم لیگ نون کو اور پیپس پارٹی اس کے بعد دیفنیٹلی ہم کچھ عرصہ ہم اتجاج میں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نو کو اتجاج ہو جاتا تو بہتر ہوتا تو بہتر ہوتا بٹ اس وقت ایک ہم جماعت ہمارا دیکھیں ہمارے سے نشان لے لیا گیا ہمارے سے سب کچھ لے لیا گیا ایک جماعت کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی کسی کو بوٹ کا نشان دیا گیا کسی کو گھوڑے کا نشان دیا گیا کسی کو پریشر کوکر کا نشان دیا گیا ایم این اے کے نشان اور تھے ایم پی ایس کے نشان اور تھے یعنی اس وقت ایک جماعت اس طرح کھڑی تھی 
फिर हमें इकट्ठा होना पड़ा हमारे लोग नए थे हमारे एम पी एस अब आप खुद देख लें कि एट्टी परसेंट एम पी एस पंजाब असम्बली में नए हैं इसी तरह उधर नए लोग आए असल लोग चले गए ये देखें ये ग्राउंड पे ये बहुत ज्यादा हर्डल्स थी ठीक अच्छा एक सवाल जो हम जानना चाहते हैं कि आप भी गिरफ्तार हुए डारा जेल से जब आप इमरान खान साहब को मिलेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक है ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं शिवदास ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं सर ये बताएं कि पाकिस्तान तरीके साफ के चेयरमैन बानी पी को जब आप मिलेंगे तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया और दीगर जो रहनम थे वो भी गिरफ्तार हुए तो वहाँ पर हुआ क्या कैसे हो गया ये सब कुछ पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि गिरफ्तार नहीं किया गया अबडेक्ट अच्छा, किया गया अच्छा गिरफ्तार नहीं हुए ठीक है। अगवा किया गया अब से बेजा में रखा गया हमें डेढ़ दो घंटे आप देख लें कि इस आप बाहर खड़े थे या अंदर थे नहीं नहीं हम तो सड़क पे आराम से खड़े थे और हम तो वापस जा रहे थे मुलाकात नहीं हो पा रही थी हम उधर पहुंचे उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सैनट असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर साहबजादा हामिद रजा चेयरमैन सुन्नी इतहाद काउंसिल एम एन ए और ह्यूमन राइट्स के वो चेयरमैन भी हैं और मैं ये हम उधर पहुँचे हमें उन्होंने कहा कि आप जी आधे घंटे तक आपको बताते हैं उन्होंने कहा ठीक है हम सड़क के दूसरी तरफ खड़े हो गए जब पाँच बंदे थे सिर्फ जब हम पूछने गए कि जी आपका टाइम तो गुजर गया आधा घंटा आपने कहा तो आप बता दें अगर हमारी मुलाकात आप नहीं करवाते क्योंकि ये गुजशत दो महीनों से तीन महीनों से हो रहा था अगस्त से ऑन वर्ड्स ये यही हो रहा था और फिर अक्टूबर के बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी तीन अक्टूबर के बाद तो हम वापस आने लगे तो हमें पुलिस के सत्तर अस्सी बंदे और उनके साथ सफ़ेद सफ़ेद कपड़े तो मैं नहीं कह सकता कपड़े तो उनके रंगदार थे सबके चूँकि कपड़े अब सफेद कपड़े हम इसलिए कहते हैं कि वर्दी के बगैर सफेद कपड़ों से मुराद ही है वर्दी के बगैर वैसे उनके रंगदार कपड़े थे और वो जो मखसूस लोग हैं जिनको हमारे ऊपर को ज्यादा ही गुस्सा है तो उन्होंने हमारे बाजू पकड़े हमें खींचा तमाम लीडर ऑफ द अपोजिशन को एम एन एज को हमें जाके और उन्होंने वहाँ से कहाँ ले गए आपको मैं अर्ज करता हूँ आपको उन्होंने गाड़ी में बैठे थे उमर अयूब साहब उनकी गाड़ी खुद चलाने लग गए और फ्लैग के साथ फ्लैग्स की गाड़ी थी और उन्होंने वही झंडा जिसके लिए शहदा अपनी जान जो कुर्बान कर देते हैं इस झंडे के लिए और उस झंडे की बेहरमती हुई और हमें जाके उन्होंने हवाला टाइप कमरे में उधर जाके बिठा दिया हम उधर बैठ गए वहाँ पे उन्होंने क्या कहा आपको कोई बात नहीं, नहीं कहा कोई बात चीज नहीं हमें बंद कर दिया क्यों गिरफ्तार हमने पूछा लेके जा रहे हैं अगवा कर पुलिस के जो बेचारे सिपाही और हवालदार टाइप थे वो कहते थे जी हम आपसे शर्मिंदा है हम गलत काम कर रहे हैं उन्होंने ये तस्लीम किया उन्होंने ये तस्लीम किया उमर यूब साहब को भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें माफ़ कर दें और अल्लाह हमें माफ़ करे हमने कहा जी इन कामों को तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता जो ये आप लोग हमारे साथ कर रहे हो हम अंदर जाके बैठ गए अब हम तो तैयार थे कि अब कहीं ले जाएं वो उसमें ये हुआ कि उधर मीडिया था मीडिया पे फौरन चलने लग गया तो अब जो हमारा था आ, अपना स्टांस वो ये था कि अब हम बाहर नहीं जाते पहले आप हमें ये बताएं कि हमारा कौन सा जुर्म है जिस उस जिस जुर्म में हमें आप ले के आए फिर कुछ डेढ़ दो घंटे बाद उन्होंने पहले बिठाए रखा जब उन्होंने हमें निकालने की कोशिश की तो हमने कहा जी हम बाहर नहीं जाते पहले हमें हमारा जुर्म तो बताया जाए आपने दो घंटे हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन तीनों हाउसेस के और ये पूरी दुनिया में क्या चेहरा जा रहा है पाकिस्तान का यानी ये आप ये आज से को पाँच साल पहले तो इस किस्म के काम होते थे तो ये लेकिन वो बाद में उन्होंने हमें समझें कि अंदर लेके भी धक्कों से गया और निकाला भी धक्कों से हम तो बाहर ही नहीं निकलते थे हम हम तो बैठे हैं अच्छा जबरदस्ती फिर आपको बाहर भी बाहर हमें अच्छा सर ये बताएं कि तरीके इंसाफ क्यों नाकाम हुई अपोजिशन जमातों के साथ मिलने में उनको साथ लेके चलने में जिस तरह पी डी एम अलायंस बना था वो आप कौन सी अपोजिशन जमात आप जितने आपके साथ हैं मौलाना फजर मान साहब के साथ आप कोई अलायंस नहीं बना पाए कोई जो है आगे नहीं बढ़ा पाए मामला को कोई एहतजाज एक साथ करते आपको नहीं लगता कि आप ये करने में नाकाम हुए हैं नहीं मैं ये नहीं समझता कि हम ये करने में नाकाम हुए उसकी वजह यह है कि आपने कहा है कि पी अब देखिए एक चोर है उस चोर और चोरी भी उसने आपके घर की की है 
آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے قطن نہیں نہیں بیٹھنا چاہتے آپ نہیں بیٹھنا چاہتے اس کی وجہ ہے کہ ہماری سیٹیں انہوں نے چرائی ہیں نائنتھ مے کا سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈالنے والے کون ہیں کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بناتے دیکھیں نائنتھ میں اس وقت چلو سو کارڈ گورنمنٹ سے فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ سے اس وقت گورنمنٹ تو نون کی ہے نا مرکز میں بھی ہے اور اس سب سے بڑے صوبے میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے اچھا اس وقت ان کے پاس سب سے زیادہ اس کا جسٹیفائی کرنے کا کہ ہم ایک جمہوری حکومت ہیں اور ہم اپنے اختیارات کو خود استعمال کر رہے ہیں اس سے بہتر کون سا موقع ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے سب سے بڑی جماعت جو اپوزیشن میں ہے اس کا مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن بنا دے کیوں نہیں بناتے پہلی بات ہماری سیٹیں فارم فورٹی سیون کی انہوں نے لے لی دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ سو کارڈ جو نگران گورنمنٹ تھی اس دوران آپ خود دیکھ لیں کہ جتنے بھی اس دوران عددار تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہوں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے وہ تو حکومت میں ہیں نا آپ ان سے بات چیت کرنے ہی نہیں چاہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر حل کیسے نکلے ہم بات چیت آگے کیسے بڑھیں گے نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو بھی بتا جس کے پاس اختیار ہے تو وہ تو آپ سے نہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر وہ نہیں کرنا چاہتے میرے خیال میں وہ بھی ایک حد تک کرنا چاہتے ہیں ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہمارے جو ان سے بھی مطالبے ہیں نا کیا کبھی عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر ہوئی ابھی تک عمران خان صاحب کو جی میرے خیال میں دوسرے دن سے ہی ڈیل کی آفر شروع ہو گئی کیا کیا انہوں نے ڈیل میں کیا پیکج ہے ڈیل میں ڈیفنیٹلی انہوں نے یہی کہا ہوگا کہا ہوگا ہوگا کہ آپ باہر چلے جائیں آپ چپ کر جائیں آپ پانچ سال تین سال ان کو پورے کرنے دیں لیکن خان دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں خان تو ان چیزوں کے لیے بنے ہی نہیں ہے وہ تو عمران خان تو آپ یہ سمجھیں کہ بانی چیئرمن جو ہیں وہ تو ان کا تو ایک سٹانس ہے اور اندر وہ سچا بندہ کھڑا ہے باہر اس لیے ہم کھڑے ہیں نواز شریف جب باہر گیا تھا تو اس کی جماعت کو دو ازار دو میں سترہ سیٹیں ملی تھی عمران خان کو سو سیٹیں ملی ہیں اور وہ بھی چھین کے ایک سو اسی سیٹ ہے ہماری قومی اسیمبلی میں اس وقت ون ایٹی کا فگر ہے قومی اسیمبلی میں اوریجنل فارم فورٹی فائیو سے تو وہ جب وہ ہمارے سے چھین کے انہوں نے دی اس کی کیا وجہ ہے وہ اندر ڈٹ کے کھڑا ہے تو باہر لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جس دن عمران خان تھوڑی سی بھی ان کے قدم ڈگ مگائے تو لوگ ساتھ نہیں ہوں اچھا اس اعتجاج کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے کہ جو چھبیسویں ترمیم ہوئی اس کو واپس لیا جائے دیفنیٹلی جب یہ ہو رہی تھی تو جب ڈی چوک میں علی بن گنڈا پور صاحب پہنچے تھے اس سے اگلے دن یا دو دن بعد یہ پیش ہوئی تھی تو پھر آپ کیوں وہاں سے واپس چلے گئے علی بن گنڈا پور صاحب تب آپ پریشر جو ہے نا وہ ڈالتے ہو سکتا تھا کچھ ہو جاتا لیکن اب کیسے ممکن ہوگا کہ جو کچھ ہو گیا وہ واپس لے لیا جائے ایسے دیکھیں جی وہ ڈی چوک والا جو وہ والا قصہ ہے نا جی وہ قصہ میں اس لیے اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کروں گا کہ خان صاحب کا ایک حکم تھا کہ آپ لوگ جائیں علی امین گنڈا پور صاحب کو وہ ادھر پہنچ گئے کیا آپ کو صرف یہی یاد ہے کہ علی امین ادھر پہنچ کے تو ادھر سے کے پی ہاؤس میں گیا اور وہاں سے کے پی ہاؤس پہ حملہ ہو گیا جو کہ انتہائی شرپناک کام تھا کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ بندہ بتیس گھنٹے بتیس گھنٹے جو اس نے لڑائی کی اور ایک صوبے کے چیف منسٹر کو الیکٹڈ چیف منسٹر کو وہ داخل نہیں ہونے دے رہے تو کیا یہ چیز نہیں نظر آتی دیکھیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد آ کے کیا کر لینا تھا اس کے ساتھ بندے تھے اس کے ساتھ مذاکرات کرتے وہ سٹیک ہولڈر تھا اور کسی نہ کسی بات پہ بات ختم ہو جاتی کیا کین یو امیجن کہ سکسٹی تھاؤزنڈ راؤنڈ اباؤٹ سکسٹی تھاؤزنڈ شیل برسائے گئے کے پی کے کی عوام پہ وہ تو آپ پہنچنے میں کامیاب ہوگے نا اگر آپ نے بتیس گھنٹے وہاں پہ لگائے تو کوئی ایک دن وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ اور حال نکلاتا ہے میری بات سنیں جس طریقے سے علی امین گنڈاپور پہنچے ہیں کیا یہ زیب دیتا تھا اس سو کارڈ گورنمنٹ کو کہ اس کے ساتھ یہ حشر کرتے جب کے پی کے میں انہوں نے حملہ کیا کے پی کے ہاؤس دیکھیں اسلامباد میں کیا ہے اسلامباد میں چار ہاؤسز ہیں پنجاب ہاؤس کے پی کے ہاؤس سندھ ہاؤس بلوچستان ہاؤس وہ ٹ جہاں پہ یہ وہ ہاؤسز ہیں تو اس میں یہ بغیر اجازت کے بغیر نوٹس دیئے یہ گس گئے اور انہوں نے ادھر توڑ پھوڑ کی اور ایک چیف منسٹر کو ادھر سے بھاگنا پڑا 
دیکھیں یہ کیا سولائزڈ سوسائٹی یا یہ جس ملک میں یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہے اس ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کا نقصان پہنچانے کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کی اگر حکومت کا جو موقع وہ سامنے رکھا جائے وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے تو یہ ہمیشہ پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں ان کا امن جو ہے احتجاج نہیں ہوتا پر امن نہیں ہوتا اب بہتری کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بہتر ہو رہا ہے آپ کو آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہو رہا ہے میں آپ سے کوئسٹن کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے بجلی کہاں پہ پہنچ گئی مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی پریس کانفرنس کی حد تک اگر آپ پوچھیں گے تو پھر تو بہتر ہو رہا ہے ٹک ٹاک نوٹ پریس کانفرنس سوشل میڈیا ٹک ٹاکر بٹھائے ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اب انہوں نے تو وہ کام اس ملک کے ساتھ کر دیا صوبے کے ساتھ کر دیا ہے کہ آپ اگلے چار پانچ مہینے بعد جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے ایک بلین کی تو آپ کی گندم کی شارٹیج ہو رہی ہے جو کہ آپ کو باہر سے منگوانی پڑے گی وہی کیوں نہیں یہ کسان کو انیشیٹیو دیتے تھے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کسان کے لیے پیکج ابھی نکالا ہے اور اس کی فرس جو انسولمنٹ ہے وہ پہ کر دی گئی کب پہ کیے جی کسان کا حال تو جا کے دیکھیں سو کپاس رول گئی منجی رول گئی کسان سڑکوں پہ ہے بل اس وقت بجلی کے بل اس حد تک پہلی دفعہ ایک بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے بجلی کے بل کی وجہ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انہوں نے اللہ نے ایک ایسا نااہل ٹولا انہوں نے ہمارے اوپر ان کے آقاؤں نے مسلط کر دیا ہے جو جب یہ جہاں سے جائے گا تو پاکستان کا وہ حال ہوگا کہ آپ خود دیکھ لیں یہ ملک کی خیر منا لیں میں تو یہ ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ساری طاقتیں یہ ساری سب کچھ یہ بوٹ بندوق ہر چیز ان کے پاس موجود ہوگی پاکستان ہوگا تو پاکستان کو خدا نہ خاصتا کوئی نقصان پہنچا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا اچھا انہوں نے بتائیں کہ رانہ سناولہ صاحب کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ صاحب جو ہے وہ اداروں کو خود موقع دیتی ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کریں ابھی دوبارہ اگر کریک ڈاؤن شروع ہو بھی چکا ہے پاکستان طریقہ صاحب کے لوگ کے خلاف تو کریک ڈاؤن ہوگا تو اس کا نقصان آپ کو پہنچے گا اور کس طرح ممکن ہوگا کہ پنجاب کے اندر دیکھیں اب رانہ سنا اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی جماعت کو خوش کرنے کے لیے تو کر رہے ہوں گے لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں ہم نے جلسے کیے ہیں ہمارا لاہور جلسہ ہوا ہے سنگ جانی جلسہ ہوا ہے ہمارا سوابی جلسہ ہوا ہے ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اداروں کو موقع دیتے ہیں ہمیں پورا من اتجاج کرنے دیں ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے آرٹیکل سکسٹین سیونٹین کے تحت ہم دھرنا دینا پرمان اتجاج کرنا مولانا فضل الرحمان نے دھرنے دی ہیں انہوں نے خود جلسے جلوس کی ہیں ہماری گورنمنٹ میں کی ہیں ہم نے تو کسی کو نہیں منع کیا تو یہ تو ایک بڑی ایک عام سی بات مجھے لگتی ہے کہ ہم خود موقع دیتے ہیں موقع کیسے بنتا ہے جب آپ ریزسٹ کریں گے آپ لاکھ بندہ ہو دو لاکھ بندہ ہو پچاس زار بندہ ہو اس پہ آپ شیلنگ کریں گے اس کو آپ پلاسٹک بلٹ ماریں گے اس کو آپ ایکسپائر جو شیل ہیں وہ ان پہ ڈالیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ پھول برس آئیں گے آپ پہ ان کی ہاتھ بھی کوئی روڑا بٹا آئے گا وہ ماریں گے نہتے لوگ ہیں خان صاحب کی بہنے کو جو انہوں نے اٹھا لیا خان صاحب کی بیگم جو تقریباً سال پورا نو مہینے بے گناہ وہ جیل میں سے آئی ہیں ان کا کیا قصور تھا ان کا یہی قصور تھا کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے اچھا ابھی مخالفین آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں بشر عبیبی کے حوالے سے کہ وہ جو چاہتی تھی سیاست میں آنا آج وہ آگئی ہیں عملی طور پر واقعی کیا وہ سیاست کیسا بن چکی ہیں جس طرح وہ آپ کے ساتھ کتاب کر رہی تھی اور عمران خان کا جو بیان ہے جو چیزیں آپ کے سامنے لے کر رہی تھی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا ایک پیغام تھا وہ بیو باقی انہوں نے تو کٹگوریکلی اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ میری سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اب دیکھیں نا اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک باپردہ خاتون کو آ کے کہنا پڑ رہا ہے اپنے خامند کا پیغام دینا پڑ رہا ہے تو اس کو بھی ہم سیاست میں لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ہم وہ اتنی تکلیف وہ اٹھا کے آئی ہیں اگر انہوں نے سیاست میں آنا ہوتا تو خان صاحب جب اندر گئے تھے کچھ عرصہ باہر رہی ہیں اس دوران انہوں نے کچھ نہیں کیا ٹکٹوں میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اب میں نو ماہ سے آٹھ ماہ سے میں پوزیشن لیڈر ہوں 
مجھے انہوں نے کوئی پیغام آئی دن تھا کوئی پولیٹیکل کوئی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے لگے کہ ان کا کوئی ایسا ایکٹ ہے جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تبادلے یہ کرواتی تھی منسٹر یہ تبدیل کرواتی تھی نہیں نہیں میرا نہیں خیال میں تو یہ نہیں سمجھتا اب یہ مخالفین تو اب دیکھیں اب مخالفین ہمارے اتنے چونکہ حرکتیں گری ہوئی کرتے ہیں کہ ان سے کوئی جو اب مخالفین کی بات پہ تو آپ چلے جائیں تو انہوں نے عدت کیس کوئی مسلمان عدت کیس لگ والا کیس کروا سکتے ہیں انہوں نے تو وہ بھی کروایا ہے اب مخالفین کی باتوں کو بوزر بھی نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی منٹیلیٹی بڑی لو ہو چکی ہے ان کے پاس اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو بی بی جو ہیں وہ خان صاحب کی بی بی ہیں ہماری عزت ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں ہے وہ اگر ہمارے دیکھیں اب وہ آئی ہیں انہوں نے خان صاحب کا پیغام دیا ہے ہم سب نے اون کیا ہے ہم نے لبیک کیا ہم انشاءاللہ صاحب پیغام کی حد تک یہ ساری چیزیں دیں دیکھیں انہوں نے خود کہا ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بریک بعد یہ جانی کوشش کریں گے کیا اس اتجاز سے بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک سٹی ویڈ اس بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو کا جو سسلہ ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ پاکستان طریق انصاف اس مرتبہ چوبیس نومبر کو نکل رہی ہے تو کیا وہاں پہ درنا ہوگا یا پھر اتجاز ہوگا اتجاز پلس درنا دونوں ہوگی تو وہاں سے اٹھیں گے نہیں جی ہمارا پلان تو یہی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم نہیں اٹھیں گے اچھا مطالبات میں ہے کیا کیا دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہے کہ خان صاحب کی رہائی خان صاحب کی رہائی تو وہ تو کہیں گے نا آپ عدالتوں کی طرف جائیں وہاں سے لئے حاصل کریں دیکھیں اس وقت عدالتیں ہی تو ہمیں رہائی نہیں نہ دے رہی ہیں اس وقت عدالتیں جو ہیں کن کے اشاروں پر کام کر رہی ہیں جو جوڈیشل کو ہو چکا ہے خان صاحب کے پروسیکیوٹر جو ہوتے ہیں وہ نہیں آتے خان صاحب کے کیسز میں ججز نہیں آتے کیسوں کو لمکایا جا رہا ہے یہ تو پندرہ دن کے کیسز ہیں پندرہ دن میں یہ کیسز ختم ہو سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں نو میں جس دن واقعہ ہوا ہے خان صاحب کدھر تھے اسلامباد میں تھے خان صاحب تو ڈیٹین تھے خان صاحب کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا واقعہ ہوا ہی اس لیے تھا کہ خان صاحب کو رینجر جب لے کے گئی اور جس برے انداز سے لے کے گئی تو پورا ملک اشتیال میں آ گیا ایک محبوب لیڈر کو جس انداز سے وہ لے کے گئے اس کے بعد اگلے چوبیس اٹھتاریس گھنٹے تو خان صاحب کا پتہ ہی نہیں تھا خان صاحب تو بارہ میں ایک کو باہر آئے ہیں کہ گیارہ میں ایک کو تو خان صاحب نے ادھر سے کیسے انسکشن دے دی تھی دیکھیں یہ بوگس مقدمات ہیں ان مقدمات کا کوئی سر پیر نہیں ہے تو وہ تو دس پندرہ دن میں ختم ہو سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اور دوسرا جوڈیشل جو کو ہوا ہے تیسرا مہنگائی ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں لیکن مین ہمارا خان صاحب کی رہائی ہے جی آپ کو لگتا ہے کہ اس اتجاز سے وہ رہا ہو جائیں گے جی انشاءاللہ تو آپ کو تو پھر عدالتوں میں جانا چاہیے نا ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں نا بھی عدالتوں میں دیکھیں عدالتوں کا اور اداروں کا تو یہ حال ہے کہ ہمیں پکڑ کے انہوں نے ڈیڑھ گھنٹہ اندر بٹھا دیا ہے اور ڈیڑھ گھنٹہ بعد دھکے دے کے اندر بٹھا ہے پھر دھکے دے کے باہر نکال دیا یہ تو اداروں کا حال ہے محمود خان اچھت زہی آپ کے ساتھ تھے اور صدارت امید بار بھی تھے تو وہ کیا آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا پھر نظر نہیں آتے آپ کے ساتھ جس طرح آپ نے وہ لیڈ کر رہے تھے مجھے ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی تحفظ آئین پاکستان ایک ہے اس کا پیرر ایک کردار ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ جو ہماری ایجیٹیشن ہے یہ پی ٹی آئی کی بالکل ایک اپنی ذاتی ایجیٹیشن ہے اپنے لیڈر کے لیے اس میں اگر کوئی ویسے شامل ہو جائے تو ٹھیک ہے ہم کسی کو نہیں کہتے ہیں تو وہ جو آپ نے تحفظ آئینی پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے بنائی تھی وہ مقصد آپ نے اچھیپ کر لی کیونکہ آئین میں قریم تو ہوگی نا وہ آپ بھی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی جو جو اپنی مومنٹ چلائی جو ایسی مومنٹ ہوتی ہے وہ ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا کہ اب چھبیس آئینی ترمیم ہوگی ہے تو اس کو ہم ختم کر دیں ہم تو اس چھبیس آئینی ترمیم کو واپس لائیں گے آپ تو ستائیسویں کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو اٹھائیسویں کی بھی کر رہے ہیں چونکہ وہ تو خان کو پسانے کی بانی پی ٹی آئی کو پسانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اگر پاکستان میں موجود ہے تو پاکستان اس کے ساتھ ہے تو وہ تو ان کو پسانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے چونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ خان کے ساتھ انشاءاللہ اور لوگوں کے دل اور دماغ اللہ کی ذات پھیرتی ہے لوگوں کے دل اور دماغ خان کے ساتھ تو پنجاب کے اندر 
लीड करेंगे अच्छा एक ही जो क्यादत है जो लीडर होगा वही लीड करेगा पंजाब के अंदर या अलग अलग लोग निकलेंगे और जो जिम्मेदारियां दी गई हैं और कहा गया है कि जो पहले गिरफ्तार हो जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ये मुशावरत हुई है वहाँ पे के पी के के पी के में जहाँ सी एम साहब मौजूद थे और देखिए जी उसकी जो कॉन्टेंट्स हैं उसकी जो रूह है बात की वो ये है कि एक है कि गिरफ्तार हो जाना इंटेंशनली एक अपने आप को इस तरह कैजल रखना हालात के मुताबिक ये बंदा गिरफ्तार हो जाए तो वो काबिल कबूल नहीं है मतलब जो गिरफ्तारी देगा वो काबिल कबूल नहीं है नहीं है एहतजाज से पहले अगर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हो गया तो अगर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हो गया एक एम एन एम पी है एक टिकट होल्डर है उसके पीछे उसके नंबर टू हैं नंबर थ्री हैं सब एहतजाज करेंगे और इस दफ़ा समुंदर आवाम का समुंदर जाएगा इस्लामाबाद पंजाब से पंजाब अच्छा इससे पहले जितने भी आपने एहतजाज हुए इस्लामाबाद के अंदर तो के पी के से ज़्यादा आवाम निकली तो इस मतलब आप पंजाब से भी निकली पंजाब से भी निकली है जी आप 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 देखें जिस एहतजाज आप आप वो एहतजाज कंसिडर करें पच्चीस मई वाले के एहतजाज हुए पच्चीस मई को निकले थे निकले थे लोग अच्छा उसके बाद आप वो भी मैं एहतजाज कहूँगा पच्चीस मई के बाद नौ मई के जो एहतजाज हुए लोग निकले नौ मई के बाद फिर अगला मरहला आ जाता है आठ फरवरी का पंजाब के लोग निकल के उन्होंने एहतजाज किया और वोट दिया वो भी तो एहतजाज था ना वोट के जरिए उन्होंने अपना एक रिवेंज लिया एक इंतकाम लिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग नहीं निकल रहे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निकल रहे हैं अगर नौ मई जैसे हालात बन जाते हैं तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा नहीं इस नौ मई जैसे हालात नहीं बनेंगे नौ मई जैसे हालात उस वक्त भी नहीं बने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए थे वो हमारे ऊपर मुसलत किया गया इसलिए तो हम कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए क्यों नहीं बनाते हमारे पास भी तो सबूत है ना हमारे पास भी तो वीडियोज हैं उन वीडियोज को सामने लाए हमें भी तो पता है कि जो बंदे जिस जिस वो बंदे अभी भी मौजूद हैं इदारों में भी मौजूद हैं और पार्टियों में भी मौजूद हैं जिनकी वीडियोस हैं हमने हमारे पास सबूत हैं हमने रखे हुए हैं अच्छा जो नवाज शरीफ के साथ हुआ मरीम नवाज साहब के साथ हुआ फिर ख्वाजा आसफ़ के साथ जो बाहर बरून मुमालक में गालियाँ भी निकालेंगी आपको लगता है कि आप इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए सर ये ये ना लोगों का एक सेंटिमेंट है मैं आपको एक बात बताता हूँ देखिए मेरी बात उन्हें हद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली कोई इस किस्म का इकदाम नहीं उठाती कि जो इस किस्म की हरकत करे पहली बात ये आपकी जमात की तरफ से नहीं है मेरी बात सुन ना मैं आपको वही उधर ही मैं आ रहा हूँ लेकिन लोगों में गुस्सा है जब आप किसी लीडर को के खिलाफ इस किस्म के मुकदमा बनाएंगे उस लीडर की बीवी को आप नौ महीने अंदर रखेंगे उसकी बहनों को आप दो बहनों को नती खड़ी और आप उठा के ले जाएंगे तो क्या मैंने पहले ये कहा है वो इनको फूल मारेंगे बुनियाद कौन बुना रहा है इनकी ज्यादा इज्जत है देखें इन चीजों की तरफ ले के माहौल को कौन जा रहा है मेरी बात सुने इस तरह नहीं होता इज्जत का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दिलों पे एक जख्म की तरह है आपने इस जो ये इज्जत वाला जो मामला है मुसलमानों वाला ये जो मुसलमानों का एक आप समझ रहे हैं कि जो हमारा एक जबत हयात कुरान पाक में एक हमारा आया और इस्लामी जबत हयात के मुताबिक ये हमारा जो रूल ऑफ बिजनेस था जो कानून था उसको इन्होंने किस तरह बुरे तरीके से यूटिलाइज किया यानी उसकी इन्होंने टोटल उसकी इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन थी उसको ही चेंज कर दिया तो जब वो ये करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ तो उनके वर्कर उधर चुप रहेंगे हम ये नहीं कहते कि हम उनको ऑन नहीं करते देखिए आपके लीडर के खिलाफ वो ये करें और वो उधर इधर भी इधर भी जब ये इधर पुलिस फोर्स के बगैर गालियां निकालनी सर प्रोटोकॉल मेरी बात सुने मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा बट मैं आपको ग्राउंड बता रहा हूँ प्रोटोकॉल के बगैर इधर पाकिस्तान में निकल के दिखा दें इधर तो लोग डरे हुए हैं इनकी बंदूकों की वजह से ठीक है अच्छा अभी जो वी का जो इस्तेमाल है उसको गैर शरीक करार दिया गया तो ये इस फैसले को कैसे देखते हैं भाई इस फैसले को मैं ऐसे ही देखता हूँ जिस तरह आप भी हंस रहे हैं और मैं भी हंस रहा हूँ 
اب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اب وی پی این بی شرعی اور غیر شرعی ہو گیا جس نے زیادہ استعمال کیا اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سارے گناہ بس میں اس پر افسوس ہی کر سکتا ہوں اچھا یہ کیا ہے کہ پرائم نیسر صاحب بھی اس کے استعمال کرتے ہیں وی پی این کا استعمال کر کے پھر جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں پی ٹی وی بھی استعمال تو مطلب کہ وہ خود تو استعمال کر رہے ہیں وی پی این جو ہے لگا کے تو پھر یہ کس طرح جو ہے لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ غیر شریح ہے لیکن یہ تو علامہ صاحب بتا سکتے ہیں ویسے وہ بہت بڑے عالم ہیں خود بھی اور بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں ویسے کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ جو ہے مجھے چونکہ اس بارے میں دیکھیں میں ارز کروں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے تو میں چونکہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں ان کی بلا شبہ خدمات ہیں لیکن میں اس پہ اپنی جو ہے ریزرویشن اپنے کمنٹس کی وہ اس لیے رکھوں گا کہ مجھے اس بات کا نہیں علم اور میں نہیں میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وی پی این کا استعمال غیر شریع آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا فتوہ دینا کو بہتر ہے لیکن حالات کے مطابق تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو علماء حضرات ہیں ان کے بارے میں ذرا ہم اپنی بات کو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں تو ہم اپنی علماء حضرات کے بارے میں رائے دینا مناسب نہیں سکتے اچھا شیر افضل مروت کا بھی بیان ہے انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ یا پھر ان کی اہلیہ اگر عوام کو کہتی ہیں تو باہر نکلے تو عوام نہیں نکلے جب تک پانی پی ٹی اے خود نہیں جو ہے نیس کال نہیں دیتے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے پاکستان دیکھیں صاحب کا حصہ ہیں میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے خود اب جب ان کا بیان سنوں گا کہ اس میں کیا آج شاہ مولکرشی صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ میں بھی یہاں لاہور میں ہوں کوڑ لخبت میں تو سلمان اکرم راجہ صاحبہ یا دیگر قیادت مجھے ملنے نہیں آتی ہماری طرف بھی آجائے کریں ہمار تو اگر یہ بات انہوں نے کی ہو تو بالکل ہمیں جانا چاہیے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکس ویک آپ ان سے ملنے جائیں گے اچھا پاکستان جنگل صاحب اس مطبع اگر نقام ہو جاتی ہے اس اتجاج کو کامیاب کرنے میں تو پھر اس کے بعد کیا لائے عمل ہوگا کیا یہ سمجھا جائے کہ اب پاکستان جنگل صاحب جو ہے دوبارہ اگر یہ اس میں نقام ہوتی ہے تو پھر کوئی حال نہیں آپ کے پاس میں آپ کو ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اتجاج ناکام نہیں ہوا اور یہ اتجاج بھی ناکام نہیں ہوگا ہم اگر مگر والی سیاست نہیں کر رہے دو سال ہو گئے ہیں ہم پولر اس میں سیاست میں ہیں اور دو سال ہو گئے ہیں ہم اتجاج میں ہماری اگر مگر والی کوئی سیاست نہیں ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہم نے اپنے خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی ہے ہم کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ خان پہلا سب کنٹیننٹ کا لیڈر ہوگا جو عوام کی کوشش سے باہر آئے گا ہو سکتا ہے آپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے آپ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر پریشر بھی ڈالا جائے گا پہلے بھی آتا ہوگا تو کس طرح پریشر کو آنڈل کریں دیکھیں ہمارے خلاف گرفتار کرتے ہیں تو کر لیں لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ پیچھے تیار ہیں ان ڈی چو تک پہنچیں گے ایک ایک میرے سے گرفتار ان سے کچھ نہیں ہوگا میں نے اپنی پوری ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں میں گزشتہ دو دن میں اپنا پورا اللہ عمل بنا لیا اور انشاءاللہ تعالی بہت اگر آپ کو گرفتار کر لیا تو پیچھے پھر لیڈ نہیں لیڈ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی ہے لیڈ ریجن سے ڈسٹرک سے اپنے ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں ہر بندہ ڈسٹرک سے نکلے گا اور یہ چیزیں ابھی ہم بہت قبل اس وقت ہیں ابھی ہم اپنا پلان جو ہے نا وہ ہم ابھی نہیں ہیں پلان اس کیا کر رہے ہیں کس طرح اس طرح ہم بلائز کریں گے جن کے ساتھ ہمارا جن کے ساتھ ان صاحب ہمارا مقابلہ ہے ہم ابھی اپنی پلان ڈسکلوز نہیں کر سکتے آپ کو پلان نظر آجائے مطلب کہ اگر آپ یہ بتا رہتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف بھی جو ہے اچھا بتائیں گے ٹرمپ جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں صدر تو آپ لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں آپ کے جو مخالفین کہتے ہیں کل تک آپ کہتے رہے کہ غلامی نامنظور ہے تو آج آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہو گیا ہے وہ صدر آگئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے عمران خان کی رہائی ہو جائے جو آپ کی مخالفین اس کے اوپر کمنٹ دیتے ہیں میں وہ کمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسے امیدیں ہیں آپ کو کہ لگتا ہے کہ اس کے آنے سے آپ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا پھر رہائی مل سکتی ہے میں یہ ویسے ہی آپ ایک ایک بات گھڑی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو ادھر اوورسیز کے ووٹ پڑے ہیں خان کے نام پہ جو بیسک چیز ہے خان کے نام پہ ووٹ پڑے ہیں اور وہ ووٹ جو ہیں اس کی وجہ سے ایک یہ ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بات کو بنا لیا گیا ہے ہم اپنے ملک کی ہمارے اپنے ملک میں ہم اپنی خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ عدالتوں کے ذریعے اور اپنی ایکٹیوٹیز کے ذریعے ہمارا خان بہتر ہے ٹرمپ کا امریکہ کے صدر بننا آپ کے مطابق بہترین ہے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا پاکستان کے حالات اس سے لنک تو ہوتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ ہماری فارن پالیسیز جو انہوں نے اس وقت تو بنائی ہوئی ہیں وہ تو یہ لیٹ گئے 
آپ کی یہ کہ یہ جمہوری گورنمنٹ ہے سو کالڈ جمہوری گورنمنٹ ہے تو باقی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی ٹرمپ کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہمارے اوپر ایسا ایلیگیشن ہے کہ ٹرمپ کے ذریعے ہم باہر آئیں گے آپ کو اس کو پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ اس طرح ہو جائے تو ہماری کو کامیابی میں مل جائے عجین عزین آپ نے گفتگو سنی ہے کہ ان کے کہنا ہے کہ چوبیس نومبر کو اتجاج ہوگا اور ان سے اللہ ہم کامیاب ہوں گے دیکھتے ہیں پاکستان دکھنے صاحب کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اس اتجاج کے اندر اور کیا اس سے اتجاج سے عمران خان صاحب ریاہ ہو جاتے ہیں یعنی یہ جو فیصلہ یہ وقت کرے گا دیکھتے ہیں پروگرام عوام کا سوال اللہ نے اقبال